है मजे में ना आज हम लोग सीखेंगे डिग्री को रेडियन में एक्सचेंज कैसे करेंगे डिग्री को रेडियन में एक्सचेंज कैसे करेंगे ठीक है दोस्तों यानी तीस डिग्री को पाई के फॉर्म में लिखना है उसी तरह सभी को पाई के फॉर्म में लिखना है इसमें हम ज्यादातर जिसका यूज होता है वही सबको हमने लिया अंतिम तीन डिग्री तक हमने लिया है तो दोस्तों सबसे पहले इसको जानने से पहले थोड़ा सा कुछ जानेंगे रेडियन है क्या चीज पहले इसके बारे में जानेंगे दोस्तों रेडियंस का डेफिनेशन क्या होता है पहले हम इसके बारे में जान लेंगे तो दोस्तों रेडियंस क्या है पहले हम ये जान लेंगे सपोज वो एक सर्कल ले लिए इसका सेंटर पॉइंट है ये आपका रेडियस आर हो गया और यहाँ पे उतना ही बड़ा आर्क लेंगे जितना ये रेडियस है सपोज ये पॉइंट आपका ए हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ आर हो गया अब इस पॉइंट का हम नाम दे दिए बी बी और सेंटर पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हमारा एक यहाँ पे एंगल तैयार होता है इस आर्क का भी लेंथ और इसका रेडियस जो है दोनों का वैल्यू सेम है वैसे स्थिति में जो यहाँ पे एंगल बनता है उसी को हम रेडियन बोलते हैं और कितना एंगल बनेगा यहाँ पे वन रेडियन ठीक है दोस्तों अगर इसके बारे में आप डिटेल्स जानना चाहते हैं अलेवेंथ के बुक में आपको मिल जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए मुझे तो या आप सभी को रेडियन तो समझ में आ गया अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमने एक फिगर लिया फिगर ये लिया कि अब ए और सेंटर पॉइंट ओ यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हमने इसे खींचा गई तो सी की ओर तो ए सी क्या हो गया दोस्तों ए सी आपका हो गया इस सर्कल का डायमीटर तो अब यहाँ हम समझेंगे दोस्तों समझना क्या है यहाँ पे देखेंगे अब जोमेट्रिकल अकॉर्डिंग टू जोमेट्रिकल हम लोग ये जानते हैं कि आर्क जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा एंगल बनेगा आर्क जितना छोटा होगा सेंटर में उतना ही छोटा एंगल बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों आर्क और एंगल के बीच में रिलेशन क्या है प्रोपोर्शनल रिलेशन है यानी कि आर्क बढ़ाएंगे तो एंगल का वैल्यू बढ़ेगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे दो तरह के एंगल बना एक तो हमने डिफिनेशन तैयार किया रेडियन के वजह से और एक एंगल बन रहा है हमारा पूरा बड़ा चलिए इसको नोट करते हैं हमारा एक एंगल बना ए ओ बी जिसका वेल्यू वन रेडियन है और ये कौन सा आर्क के वजह से बना ये बना आर्क आपका ए बी के वजह से अब देखेंगे दूसरा दूसरा एंगल बना आपका कौन ए ए ओ सी ए ओ सी कौन सा आर्क में बना दोस्तों आप इसको कंप्लीट नाम लिखना चाहिएगा तो ए बी सी यानी पूरा आर्क में बना ए बी सी इसमें बना अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एंगल ए ओ बी का वैल्यू वन रेडियन आ रहा है ए ओ सी क्या एक स्ट्रेट लाइन बना ए ओ सी यानी कि पूरा एंगल कितना डिग्री हो गया वन एटी डिग्री का हो गया अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू जोमेट्री हम लोग क्या जाने कि एंगल और आर्क के बीच में एक रिलेशन होता है प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है इसका मतलब ये होता है कि आप आर्क बढ़ाइएगा तो एंगल का वैल्यू बढ़ जाएगा अब क्या करेंगे इसको हम कंपेरिजन करेंगे दोनों से ये रूल्स इसके लिए भी फॉलो होता है और इसके लिए भी फॉलो होता है तो हम क्या करेंगे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से अनुपात करेंगे इसके लिए भी और इसके लिए भी दोनों स्थिति में क्या आएगा दोस्तों इक्वल आएगा ठीक है समझ में आ रहा है चलिए ए ओ बी का वैल्यू वन था वन रेडियन और एंगल ए ओ सी अस्टेट लाइन में है तो वन एटी डिग्री हो गया चलिए समझ में आ गया आर्क ए बी का लेंथ देखिए क्या है आपका आर है और आर्क ए बी सी ए बी सी क्या है ये हाफ सर्कल का सर्किम फ्रेंस आ गया पूरा सर्कल का सर्किम फ्रेंस क्या होता है टू बाय आर अगर इसका हम हाफ ले लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ए बी सी आर का लेंथ मिलेगा किसका लेंथ मिलेगा ए बी सी आर का हमें लेंथ मिल जाएगा कट जाएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों टू बाय आर टू बाय आर में टू टू कट गया तो क्या मिला पाए आर तो यहाँ पे ले लेंगे हम पाए आर अब आर आर को काटेंगे तो क्या मिल जाएगा ऊपर में कुछ नहीं तो वन तो वन रेडियन इज इक्वल सॉरी वन रेडियन बटा एक डिग्री इज इक्वल टू वन बाय पाई अब पाई का वैल्यू आप डायरेक्ट लिखिए पाई को इधर लाइए वन 
के साथ इंटू कीजिए तो पाए रेडियन आएगा इज इक्वल टू वन एटी डिग्री इसका मतलब हो गया पाए रेडियन का वेल्यू वन एटी डिग्री आ गया अब हम क्या करेंगे बारी बारी से हम इसको तोड़ के लाएंगे ठीक है दोस्तों ये तो समझ में आ गया चलिए इसको अब तोड़ते हैं एक तो फाइनल रिजल्ट आ गया हमें कि पाए रेडियन इज इक्वल टू वन डिग्री होता है यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं लेकिन आता कैसे है उसका डिस्क्रिप्शन था लेकिन आप डायरेक्ट आप इसे इससे भी याद रख सकते हैं सिर्फ पाई का वैल्यू याद रखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू वन एटी डिग्री अभी क्या करेंगे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड से किसी भी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं चलिए इसको हम छह से डिवाइड करते हैं इधर छह से दिए तो इधर भी छह से देंगे एक बार हम क्या करेंगे एक बार फोर से डिवाइड करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको फोर से डिवाइड करना होगा एक बार हम क्या करेंगे एक बार हम इसे सिक्स से डिवाइड करेंगे तो आपको इधर भी सिक्स से डिवाइड करना पड़ेगा समझ में आ रहा है दोस्तों अगर एक बार हम इधर टू से डिवाइड करेंगे तो इधर भी टू से डिवाइड करना पड़ेगा समझ में आ रहा है दोस्तों हम क्या बोल रहे हैं ये तो डिवाइड करने वाली बात आ गया अगर एक बार इधर हम टू से इंटू करेंगे तो इधर भी कितना करना पड़ेगा टू से इक्वेशन में हम लोग जानते हैं सेम नंबर से लेफ्ट एंड राइट डिवाइड कर सकते हैं और सेम नंबर से लेफ्ट एंड राइट इंटू कर सकते हैं चलिए इधर तो कटेगा नहीं इधर काट सकते हैं इसको काटिए कितना होता है क्षेत्रीय अठारह कितना आ गया आपका तीस डिग्री इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों फाइव बाय सिक्स रेडियन इज इक्वल टू क्या आ गया आपका थर्टी डिग्री इधर काटिए कितना से जाएगा चर्चक सोलह बचा दो चार बचे बीस यानी पैंतालीस डिग्री यानी कि फाइव बाय फोर इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री अब यहाँ पे भी काटिए दोस्तों सेम है दोबारा लिखा गया है तो इसको हम थ्री से देंगे चलिए थ्री से देते हैं थ्री से देंगे तो क्या आएगा तीन छह अठारह साठ डिग्री यानी कि फाइव बाय थ्री इजक्वल टू कितना हो गया साठ डिग्री यहाँ पे काटिए कितना आएगा नाइन्टी डिग्री इसका मतलब क्या हो गया फाइव बाय टू इजक्वल टू नाइन्टी डिग्री अब यहाँ पे इंटू कीजिए क्या आएगा टू बाई इजक्वल टू अठारह और दो गुना कीजिए अठारह दोना छत्तीस एक जीरो जीरो लगा दीजिए इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों टू पाई इजक्वल टू तीन सौ साठ डिग्री इसको हमने फ्रेश से एक डायग्राम बनाया है आप यहाँ पे भी देख के आप इसको समझ सकते हैं डायरेक्टली हम लोग ऐसा यूज करते हैं इसलिए डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं लेकिन इसे हम एग्जेक्ट सही लिखना चाहेंगे हम इसे ऐसे करके रेडियन दे सकते हैं ठीक है दोस्तों सभी में दे सकते हैं लेकिन एक्चुअली इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो आपको समझ में आ गया होगा ये डिग्री को रेडियन में एक्सचेंज कैसे करना है रेडियन को डिग्री में एक्सचेंज कैसे करना है एक्चुअली ये टॉपिक्स में हमने इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन में वन मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं